வெல்கம் டு ஆல் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம்க்கான ஜென்ரல் சயின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபோர்த் யூனிட் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப பேசிக்கான யூனிட் தான் இது இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் இன் டூ குரூப்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இடத்துல வந்து நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை பொறுத்து ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து குரூப் பண்ணுவோம் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு குரூப்பாக வச்சுருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டல்ஸ் ஸோ மெட்டல்ஸோட எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிமிலராவா இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து மெட்டல்ஸ்னு வைப்போம் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து சிமிலர் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பிளாஸ்டிக்ஸ்னு வைப்போம் ஸோ பிளாஸ்டிக்ஸில் மெட்டல்ஸ் அல்லாத ப்ராடக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது என்ன மேக்ஸிமம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா பிளாஸ்டிக்காக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு குரூப்பாக வந்து அதை வச்சுருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து மெட்டீரியலை வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து பிரிக்க சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ வுட்டு வுட்டு மெட்டீரியலாம் என்னென்ன மெட்டீரியலு ஸோ அதுக்கப்புறம் பேப்பரெலாம் என்னென்ன மெட்டீரியல் அது அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பேசிக் லெவல் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியலில் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸை பொறுத்து ஃபஸ்ட்டு இவங்க எப்படி வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதோட அப்பியரன்ஸை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்து இந்த இந்த மாதிரி ஒரு பீ ஒரு பீஸ் இருக்குது ஸோ எடுத்து நம்ம கட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த இந்த இடத்துல மட்டும் பாருங்கள் கொஞ்சம் பல பலன் இருக்கும் ஸோ அது என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த அவுட்டர் லேயர் வந்து இந்த மாய்ச்சர் கண்டென்ட்னால அதோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ வந்து அதை கட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ள வந்து பல பலன் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அப்பியரன்ஸை வச்சும் வந்து நம்ம பொருளை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இரும்ப பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் பொருளையும் வந்து நம்ம பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இது இது இதை வச்சு தான் வந்து ஒரு அப்பியரன்ஸ் மூலமாகவே வந்து நம்ம பொருளை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஹார்ட்னஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஹார்ட்னஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டேர்மு இப்போ வந்து ஒரு மெட்டீரியலை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அது நம்மளால் கம்ப்ரஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு இல்லைனா ஸ்க்ராச்சுன்னு சொல்லிப்பாங்க அதை வந்து தேய்ச்சி எடுக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சாஃப்ட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுவே வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா அதை வந்து ஹார்ட் மெட்டீரியல்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஹார்ட்னஸோட ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ ஹார்ட்னஸ்னா என்ன அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல் வந்து ஹார்டாக இருக்கும் ஆனால் இது இது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கடினம் கடினமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஹார்ட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கடினத்தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஆப்ஜெக்ட்டு ஃப்ளோ மே ஃப்ளோட் ஆர் சிங்க் இன் த வாட்டர் ஸோ இப்போ வந்து இதில் இதுலேயும் வந்து மெட்டீரியல் வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ என்னவாக பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னா எதெல்லாம் வந்து மிதக்கும் எதெல்லாம் வந்து உள்ளற தண்ணிக்கு உள்ளற போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த வாட்டரில் வந்து அப்வேர்டு ப்ரெஷர் ஒன்று இருக்கும் ஸோ வந்து மேல் நோக்கு விசை ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பொருள்லாம் வந்து மிதக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த மேல் நோக்கு விசையை விட இந்த மூழ்கிற மூழ்கிற மூழ்கி இருக்கிற பொருளோட விசை வந்து வெயிட் வந்து அதிகமாக இருக்கனால அது என்ன வந்து வந்திருக்கும் அப்படின்னா கீழே போய் டெபாசிட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இது இப்படியும் வந்து பொருளை வந்து பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்பரன்சி ஸோ இதில் வந்து மூணு வகையான மெட்டீரியல் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா இந்த ட்ரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ட்ரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியலுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா இந்த கிளாஸு ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த கிளாஸ் பொருள் எல்லாமே வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து இதில் வந்து நம்ம ஒரு பொருளை கொட்டி வச்சோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம பின்னாடி வந்து தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு கண்ணாடி இருக்குது அப்படின்னா கண்ணாடியில் வந்து கண்ணாடிக்கு பின்னாடி போய் ஒழிஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க ஸோ வந்து என்ன கண்ணாடி வந்து என்ன மாதிரியான
through which the object can see but not clearly so abbi irukra material enna solluvom appadina translucent material appdi solluvom so idhu dhaan indha unit la full ave koduthirupanga so idhula vandu first vandu hard material la enna nu paathom so vandu material la vandu nama compress panna mudinjichu appadina adhu vandu soft material nu solluvom nammala compress panna mudiyala illana nama theechi edu தேய்ச்சோம் அப்படின்னா அதில் இருந்து மெட்டீரியல் வெளியில் வரலை தேய்ச்சி எடுக்க முடியல அப்படின்னா அதை வந்து ஹார்ட் மெட்டீரியல் சொல்லுவோம் ஸோ மிச்சம் இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மெட்டீரியல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி குரூப்பாக சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான யூனிட் தான் ஸோ இதை வந்து இந்த பேசிக்கான டேர்ம்ஸும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது குரூப் டி எக்ஸாம்ஸில் ஸோ வந்து இந்த அந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த பிடிஎஃப் ஒரு தடவை எடுத்து ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷே